أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة الاستثمار في القطاع النفطي والغاز وتعزيز المبادرات الرامية إلى تطويره وضمان استدامته باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الواعدة أمام أبناء مملكة البحرين ويعود أثره إيجابا على تنمية مختلف القطاعات الحيوية مشيرا إلى أهمية البناء على ما تم الوصول إليه من تنويع وتنمية القاعدة الاقتصادية للمملكة وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله يوم أمس بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز بابكو إنيرجيز وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين بتدشين الهوية الجديدة للشركة القابضة للنفط والغاز بابكو إنيرجيز وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمبادرات التي يتولاها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في قطاع النفط والغاز والهدفة إلى تنمية هذا المجال وتعزيز تنافسيته على كافة الأصعدة هذا وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن الفخر والاعتزاز بأبناء الوطن من فريق البحرين وما يقومون به من أدوار رئيسية تلبي التطلعات الطموحة في هذا القطاع الحيوي الهام وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية أن يكون الإبداع والابتكار سمة ترافق كل المنجزات التي يتم تحقيقها في مختلف القطاعات من أجل حاضر البحرين ومستقبلها لافتا سموه إلى أن الجهود المبذولة في قطاعات النفط والغاز والطاقة تعكس ما تليه مملكة البحرين من اهتمام وحرص على مواصلة تبني المزيد من الحلول المبتكرة بما يضمن التطوير المستمر للقطاع ويسهم في الدفع بعجلة التنمية قدما تحقيقا للأهداف المنشودة وخلال الحفل أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن إطلاق مشروع تحول الطاقة في مملكة البحرين والمتمثلة في بابكو إنيرجيز تحت شعار طاقة لأجيال قادمة بسم الله الرحمن الرحيم Your Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Bahrain Your Excellencies Distinguished Guests Ladies and Gentlemen Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Today marks a seismic change for the energy sector in the Kingdom of Bahrain A sector that for almost a century has been foundation of our economy and made possible the quality of life and the opportunities that all of us here and throughout the kingdom enjoy every day. Globally, the industry is undergoing exponential change. A decade from now, everything will be different. The push throughout the world, including here in the Kingdom of Bahrain, 
to achieve ambitious net zero targets means that widely accepted modes of doing business and long-standing commercial realities are being updated or replaced, even as we speak. It's for the reason we believe that now is the right time for Bahrain to step up and to play a crucial role in shaping the future of the global energy industry. I am immensely proud to announce the oil and gas holding company, Noga Holding, will be operated under a new name, Babco Energies. This change is about so much more than just rebranding. Rather, it symbolizes the start of an existing new era for the energy sector in the Kingdom of Bahrain. An era where we achieve the vision of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and the pledge made by His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa at COP26. An era in which we will be better able than ever before to consolidate our many strengths. For example, the expertise we have developed over decades in all aspects of the oil and gas industry. We will harness all our capabilities in order to play a leading role in meeting the energy challenges that mankind now faces, not only here, but throughout the world. Through Babco Energies, a dynamic and unified face for the entire oil and gas sector in Bahrain, we will achieve this goal. We will achieve it first at home by redesigning the kingdom's energy sector. And we will also take our ambitious internationally and work with leading global energy companies to unlock opportunities of mutual advantages, inshallah. Today, we have identified three clear mandates for Babco Energy. First, to review and where necessary to overhaul every aspect of the energy value chain in Bahrain. From exploration and refining, right the way through the trading and exporting. We want to manage our precious oil and gas resources in a way that conforms to the very highest standards of best practice, efficiency and eradication of waste. Second, to ensure that Bahrain can meet all commitments made in terms of decarbonization and delivery of net zero target. We want to set a shining example to the rest of the world of what can be achieved through human ingenuity and willingness to change. And third, to secure Bahrain's energy supply for the long term we want to ensure we have the infrastructure, the processes, the partnerships, and the know-how to thrive in a post-oil future. It goes without saying, these are immensely ambitious objectives, but I am confident that there are objectives that Babco Energies will deliver through integration, through creation of game-changing efficiencies, and through better deployment of our greatest asset, our people and the expertise they possess. Already, there is a great deal going on behind the scenes that you will hear more about in the coming weeks, inshallah. Soon, the new national energy strategy will, will be unveiled. It's a strategy that will turbocharge the development of Bahrain's energy sector. To support the national energy strategy, Babco Energy is changing. Over the next three years, you will see a transformation in our group of companies towards an agile and integrated group of seven businesses that can take on the demands of the future and redefine how we power our nation. We will bring partnerships that will support initiatives to achieve decarbonization and efficiency, and we will invest in cutting-edge technologies as we transition our energy and economy. We will build a culture of innovation and agility that will transform the face of the industry. And we will harness the spirit of our youth to unlock opportunities. Your Royal Highness, I would like to congratulate you and the people of Bahrain today on this historic announcement. I am immensely proud to play a role in this great kingdom's future and to have the opportunity to witness every day the skill and the commitment of the men and women who through their work, 
bring energy to life. Please make no mistake, the changes I have outlined here represented the biggest moment of transformation in the history in this industry. They are a fitting testament to the work of the past generations, building on their successes and ensuring the next generations of Bahrainis can continue to enjoy the many economic and social benefits that come with being a leader in responsible energy and sustainability. A leader in solar, wind, or other forms of clean energy that are yet to be discovered. Through Babco Energies, Bahrain will have the resources to power its next generation, now for the long term and always. I invite you to be part of it and thank you. وتضم بابكو انيرجيز تحت مظلتها مجموعة من الشركات التشغيلية في قطاع النفط والغاز بما في ذلك شركة نفط البحرين بابكو وشركة غاز البحرين الوطنية بنغاز وشركة توسعة غاز البحرين الوطنية توسعة وشركة البحرين لتزويد وقود الطائرات بابكو وشركة تطوير للبترول وشركة بابكو للتزويد حيث سيتم دمج الشركات القائمة إلى سبع شركات متكاملة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وستشمل الشركات السبع على ثلاثة مشاريع جديدة تركز على تعظيم قيمة المؤسسة من خلال التجارة والاستثمار في التقنيات الجديدة ومصادر الطاقة المتجددة لضمان التميز التشغيلي والوصول إلى الحياد الصفري